நான் டயட் இருக்கேன் எக்ஸசைஸ் பண்றேன் எல்லாமே பண்றேன் ஆனா வெயிட் ஏன் குறைய மாட்டேன்னு வெயிட் போட்டு பார்ப்பாங்க ஒரு அரை கிலோ கூட குறைஞ்சிருக்காது ஆனா போடான் வெக்ஸ் ஆகி நைட் ஒரு மணிக்கு படுத்துட்டு கால ஒன்பது மணிக்கு எந்திரிக்கலாமா அது வீட்டு வசதி ஆகுன்னு கேட்க கூடாது அதனால வெயிட் குறைக்குன்னு நினைக்கிறவங்க ஒரு பத்து மணிக்கு தூங்கி கால ஆறு மணிக்கு எந்திரிக்கீங்க ஸ்வீட் இதெல்லாம் பார்க்க அழகா இருக்கும் ஆனா நீங்க அதை சாப்பிட்டீங்கன்னா வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஏற்கனவே நீங்க வெயிட் கம்மியா இருக்கும் போது போட்டு அந்த ட்ரெஸ்ஸ வீட்டு அலமாரியில பீரோக்கு வெளியில மாட்டி வைங்க அவங்க காலைக்கும் மதியத்துக்கும் சேர்த்து மதித்து நிறைய சாப்பிடுவாங்க மூணாவது தொடர்ந்து செய்யணும் இன்னும் சில பேர் காலைல சாப்பாடுனா என்னன்னு கேக்குற அளவுக்கு வணக்கம் நேர்களே நான் டாக்டர் கௌதம் ராம் பேசுறேன் இந்த பதிவுல எவ்வளவு ட்ரை பண்ணியும் வெயிட்டை குறைக்க முடியாமல் போவதற்கான காரணங்கள் என்ன நாம் வெயிட் லாஸ் கோல் அச்சீவ் பண்ணுவதற்கு என்னென்ன விஷயங்கள் கண்டிப்பாக பண்ண வேண்டும் போன்ற விஷயங்களே பார்க்கலாம் நான் ஏற்கனவே நம்ம சேனல்ல உடல் எடை குறைப்பதை பற்றி மூணு பதிவுகளை வெளியிட்டுள்ளேன் மேலும் உடல் எடையை குறைப்பதற்கு நாள் முழுவதும் என்னென்ன உணவுகள் சாப்பிட வேண்டும் என்று ஒரு டயட் சார்ட் வெளியிட்டுள்ளேன் இருந்தாலும் இன்னொரு பதிவும் உடல் எடையை குறைப்பதை பற்றி வெளியிடுகிறேன் ஏனென்றால் இப்ப கொஞ்ச நாளாவே வெயிட்டை எப்படி குறைக்கிறது என்று கேட்பவர்களை விட நான் டயட் இருக்கேன் எக்ஸசைஸ் பண்றேன் எல்லாமே பண்றேன் ஆனா வெயிட் ஏன் குறைய மாட்டேன்னு நான் வெயிட் குறைக்க நான் இன்னும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்கறவங்க வந்து அதிகமா இருக்காங்க அதனால முதல்ல எவ்வளவு ட்ரை பண்ணியும் வெயிட் லாஸ் கோல் அச்சு பண்ண முடியாம போவதற்கு என்னென்ன காரணங்கள் இருக்குன்னு பாக்கலாம் முதல் காரணம் லேக் ஆஃப் ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி நம்ம மக்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா வெயிட் குறைக்கணும் முடிவு பண்ண முத வாரத்துல ரொம்ப ஆர்வமா இருப்பாங்க வழக்கத்தோட அதிக ஆர்வத்தோட டயட் எக்ஸசைஸ் எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஒரு வாரம் முடிஞ்ச உடனே வெயிட் போட்டு பார்ப்பாங்க ஒரு அரை கிலோ கூட குறைஞ்சிருக்காது ஆடா போடான் வெக்ஸ் ஆகி இது வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ண டயட் எக்ஸசைஸ் எல்லாமே விட்டுட்டு பழைய மாதிரி இருக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க இது ரொம்ப தப்பு மக்கள் தப்பு பண்றதே இங்கதான் ஏன்னா மக்களுக்கு இது மாதிரி வெயிட் லாஸ் ட்ரை பண்ணும் போது ஒரு சிலருக்கு நீர் குறையும் நீர் குறையவர்களுக்கு வெயிட் லாஸ் வந்து ஆபியஸா தெரியும் அவங்களுக்கு வந்து வெயிட் போட்டு பார்த்தா வெயிட் குறைஞ்ச மாதிரி இருக்கும் ஆனா அதுவே ஒரு சில பேருக்கு ரீடிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் அது ஃபேட் ஆனது வயிற்று அடி வயிற்று பகுதியில் இருந்து உடலில் உள்ள மற்ற பகுதிகளுக்கு சென்று படியும் இதனால இவங்களுக்கு பார்த்தோன்னா இடுப்பு சுத்தளவு தான் குறையும் இன்ச்சு லாஸ் தான் இருக்கும் ஆனா வெயிட் லாஸ் ஆகாது வெயிட் லாஸ் ஆபியஸா இருக்காது இடுப்பு சுத்தளவு குறைவது இன்ச்சு லாஸ் ஆவதுமே ஒரு நல்ல அறிகுறி தான் இவங்க தொடர்ந்து இந்த வெயிட் லாஸ் ரெமடிஸ வெயிட் லாஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ தொடர்ந்து பண்ணும் போது கண்டிப்பா அவங்களுக்கு வந்து வெயிட் குறையும் எனவே வெயிட் குறைக்க நாங்க மூணு விஷயங்கள் கண்டிப்பா பண்ணணும் ஒண்ணு பொறுமையா இருக்கணும் தொடர்ந்து ரெண்டாவது ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் மூணாவது தொடர்ந்து செய்யணும் அடுத்த காரணம் எந்த ஒரு மெடிக்கல் செக்அப்பும் பண்ணாம டைரக்டா வெயிட் லாஸ் பண்ண ட்ரை பண்றது ஏன்னா ஒரு சிலருக்கு தைராய்டு ப்ராப்ளம் இருக்கும் பெண்களுக்கு பிசி ஓசி இருக்கலாம் ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் இருக்கும் விட்டமின் டி டெபிஷியன்சி இருக்கும் இது மாதிரி மருத்துவ ரீதியான குறைபாடுகள் உடலில் இருக்கும் போது இந்த மருத்துவ ரீதியான பிரச்சனைகளுக்கு மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டு சைட் பை சைட் நம்ம வெயிட் லாஸ் ட்ரை பண்ணா கண்டிப்பா வெயிட் குறையும் ஆனா இதையெல்லாம் நம்ம மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் எதுவும் எடுக்காம அந்த பிரச்சனை இருந்ததுன்னா வெயிட் லாஸ் ட்ரை பண்ணாலும் வெயிட் லாஸ் கோல் அச்சீவ் பண்றது நமக்கு கஷ்டமா இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம இந்திய மக்கள்ல பாதி பேருக்கு பார்த்தோம்னா விட்டமின் டி டெபிஷியன்சி இருக்கு விட்டமின் டி டெபிஷியன்சி இருக்கிறவங்க வெயிட் லாஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணும் போது விட்டமின் டி டெபிஷியன்சியை நீங்க கரெக்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கு தேவையான சப்ளிமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு நீ வெயிட் லாஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணும் போது நல்ல ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும் அடுத்த காரணம் ஸ்கிப்பிங் த மீல்ஸ் வெயிட் லாஸ் ட்ரை பண்றவங்க பெரும்பாலும் பார்த்தோம்னா காலில் சாப்பிட்றது இல்லை இன்னும் சில பேர் காலைல சாப்பாடுனா என்னன்னு கேட்குற அளவுக்கு அரைப்போ வந்து சா காலைல சாப்பிட அவாய்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்காங்க ஏன்னா இப்போ இருக்கிற ஒர்க் ஒர்க் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு அவங்களுடைய வேலை சூழ்நிலை இதனால பார்த்தோன்னா காலைல சாப்பாடு அவாய்ட் பண்றாங்க ஆனா இது ரொம்ப தப்பு இது மாதிரி காலைல சாப்பாடு அவாய்ட் பண்ணும்போது அவங்க காலைக்கும் மதியத்துக்கும் சேர்த்து மதித்து நிறைய சாப்பிடுவாங்க இதனால வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகுமே தவிர கண்டிப்பா குறையாது அடுத்த காரணம் லேக் ஆஃப் ஸ்லீப் ஏன்னா தூக்கம் குறையும் போது உடம்புல ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன்ஸ் கார்டிசால் போன்ற ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன் அளவு அதிகமா இருக்கும் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன்ஸ் உங்க எடைய வந்து குறைக்க விடாது வெயிட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணதான் செய்யும் கண்டிப்பா வெயிட்
நம்ம நைட்டு பத்து மணிக்கு மேல நம்ம கண்கள்ல வந்து வெளிச்சம் பட்டிருந்தாலோ நம்ம நம்ம தூங்காம இருந்தாலோ நம்ம உடம்பு என்ன நினைக்கும் ஏதோ ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குன்னு நினைச்சு உடம்புல ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன்ஸ உற்பத்தி பண்ணும் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஆர்மன்ஸ் இருந்தா உங்களுக்கு வெயிட் குறையவே குறையாது அதனால வெயிட் குறைக்கு நினைக்கிறவங்க ஒரு பத்து மணிக்கு தூங்கி கால ஆறு மணிக்கு எந்திரிக்கீங்க அதே மாதிரி காலில் சீக்கிரமா எந்திர ரொம்ப முக்கியம் காலில் சீக்கிரமா எந்திரிக்கும் போது முதன் முதலாக வரக்கூடிய சூரிய கதிர்கள் உடலில் பட்டால் அது வெயிட் லாஸ்க்கு அச்சீவ் பண்ண ரொம்ப ரொம்ப உதவும் அதே மாதிரி நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா மதியம் சாப்பிட்டுட்டு ஒன் டு டூ அவர் நல்லா தூங்குறாங்க இதுவும் தவறு மதியம் எப்பவுமே ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ்ல இருந்து தேர்ட்டி மினிட்ஸ் தான் தூங்கணும் அவ்வாறு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் தூங்கினாலே உடம்பு நல்லா சுறுசுறுப்பாகி ஆக்டிவேட் ஆயிடும் அந்த அளவு தூக்கமே போதும் மாறாக நம்ம ஒன் டு டூ அவர் தூங்கினா வெயிட் தான் இன்க்ரீஸ் ஆகும் நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா சாப்பிட்ட உடனே தூங்கிடுறாங்க மதிய சாப்பாடாக இருந்தாலும் சரி நைட் சாப்பாடாக இருந்தாலும் சரி சாப்பிட்டு உடனே தூங்கினீங்கன்னா கண்டிப்பா வெயிட் தான் போடும் எப்பவுமே நம்ம சாப்பிட்டுட்டு ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் டு டூ ஹவர்ஸ் கழிச்சு தான் தூங்கணும் அடுத்த காரணம் தவறான உணவு பழக்கம் நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா ஃபேட்டி ஃபுட்ஸ் லைக் ஸ்நாக்ஸ் ஆயில் ஐட்டம்ஸ் பேக்கரி ஃபுட் ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு இதுல நிறைய சாப்பிடுவாங்க ஆனா வெயிட்டும் குறையலன்னு ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஏன்னா நம்ம வெயிட்டை குறைக்க டயட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓவர் வெயிட்டுங்கிறது ஒண்ணு இல்ல நம்ம உடம்புல தேவையற்ற எனர்ஜியானது கொழுப்பா சேமிக்க வைக்கப்பட்டு நம் உடல் எடை அதிகரிக்கிறது அதனால உடல் எடையை குறைக்க நினைக்கவங்க கண்டிப்பா பார்த்தோம்னா இனிமே உடம்புல சேர போற கொழுப்பை குறைக்க டயட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா ஃபாலோ பண்ணும் இந்த டயட்ன்ற விஷயத்துல வந்த உடனே நீங்க ரொம்ப அழகா இருக்கிற பொருள்ல சாப்பிடக்கூடாது இப்ப பார்த்தோம்னா கேக்கு பீஸா பர்கர் எல்லாமே பார்க்க ரொம்ப அழகா இருக்கும் ஸ்வீட் எல்லாம் பார்க்க அழகா இருக்கும் ஆனா நீங்க அதை சாப்பிட்டீங்கன்னா வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதுவே பார்க்க அழகு இல்லாத கம்பு சோளம் கோதுமை போன்றவர்கள் செய்யப்பட்ட கேழ்வகு தோசை கேழ்வரு கஞ்சி கேழ்வரு களி கம்பு களி போன்றவை பார்க்க அழகா இருக்காது ஆனா அது ரொம்ப உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது அதை சாப்பிட்டீங்கன்னா வெயிட் குறையும் அதே மாதிரி சாப்பிட்றதுக்கு டேஸ்டா இருக்கிற உணவுகள் எல்லாமே உடம்புக்கு ரொம்ப கெடுதி வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் நம்ம ஆயில் ஐட்டம்ஸ் சிப்ஸ் பப்ஸ் கேக் பீஸா பர்கர் எல்லாமே பார்த்தோம்னா ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் ஆனா சாப்பிட்டா வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆனா அதுவே கம்பு களி சோளக்களி கேழ்வரகு தோசை இது மாதிரி இயற்கையான உணவுகள் பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து சாப்பிட்டா டேஸ்ட் கம்மியா இருக்கும் ஆனா உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அதே மாதிரி உடல் எடையை குறைக்க நினைப்பவர்கள் கண்டிப்பா பார்த்தோம்னா வெள்ளை நிற உணவுகளான சர்க்கரை மைதா அதிக உப்பு பால் போன்றவற்றை கண்டிப்பாக தவிர்க்க வேண்டும் நம்ம உணவுல எப்பவுமே பார்த்தோம்னா சமைச்சிரான உணவு சாப்பிடணும் நம்ம சாப்பாட்டுல ஒரு இருபது பர்சன்ட் ஹை ஃபைபர் கார்போஹைட்ரேட் லைக் கம்பு சோளம் கோதுமை கேடுவரகு சிறுதானிய அரிசி வகைகளான திரை அரிசி சாமை அரிசி சிகப்பரிசி மாப்பிள்ளை சம்பா அரிசி போன்ற உணவுகள் இருக்க வேண்டும் ஒரு முப்பது பர்சன்ட் பார்த்தோம்னா ஹை புரோட்டீன் டயட் லைக் பருப்பு வகைகள் இறைச்சி மீன் முட்டை போன்ற உணவுகள் இருக்க வேண்டும் இந்த இறைச்சியை பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து பொறிச்சு சாப்பிடக்கூடாது எண்ணெய் கம்மியாக விட்டு கிரேவியாக செஞ்சு தான் சாப்பிடணும் ஒரு ஐம்பது பர்சன்ட் பார்த்தோம்னா காய்கறிகள் பழங்கள் இருக்க வேண்டும் காய்கறிகளை பார்த்தோம்னா நீங்க வந்து சமைக்காமல அப்படியே சாப்பிட்டீங்கன்னா வெயிட் லாஸ் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம வாரத்துல ஒரு நாலஞ்சு வேலைகள் காலை மற்றும் இரவு உணவை பழங்கள் மட்டுமே சாப்பிட்டு வரும்போது கண்டிப்பா அதை வந்து வெயிட் லாஸ் அச்சீவ் பண்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் அதே மாதிரி கண்டிப்பா ஒரு நாளைக்கு மூணு முதல் நாலு லிட்டர் தண்ணீர் கண்டிப்பாக குடிக்க வேண்டும் அவ்வாறு நீங்க மூணு லிட்டர் நாலு தண்ணி குடிக்கும் போது அந்த தண்ணீரானது நம்ம உடலில் உள்ள மெட்டபாலிசத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் மெட்டபாலிசம் இன்க்ரீஸ் ஆனா நமக்கு வந்து வெயிட் லாஸ் அச்சீவ் பண்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அடுத்த காரணம் உடல் உழைப்பு இல்லாமல் இருப்பது நம்மள பார்த்தோம்னா பெரும்பாலோர் வேலைக்கு உடல் உழைப்பு ரொம்ப கம்மி ஆயிடுச்சு இப்ப இயந்திர உலகத்துல வாக்கிங் போறதுக்கு டைம் இல்லை வேலைகள் செய்யறது இல்லை ஆனா உடல் உழைப்பு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இது ஏன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு பாத்திரத்துல எண்ணெய் இருக்கு அந்த எண்ணெய ட்ரை பண்ணணும் நீங்க என்ன பண்ணணும் பாத்திரத்து கீழே தீ வைக்கணும் அதே மாதிரிதான் நம்ம உடம்புல கொழுப்பு இருக்குன்னா அதை பேர்ன் பண்ணணும் கொழுப்பை பேர்ன் பண்றதுக்கு கண்டிப்பா வாக்கிங் ஜாகிங் சைக்ளிங் ஸ்விம்மிங் ஸ்கிப்பிங் போன்ற ஏதாவது ஒரு பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிய நீங்க தொடர்ந்து பண்ணணும் வெயிட் லாஸ் அச்சீவ் பண்றதுக்கு கண்டிப்பா நீங்க ரெண்டு விஷயங்கள் பண்ணணும் ஒண்ணு டயட்டு ரெண்டாவது எக்ஸசைஸ் ஒரு மனுஷன் நடக்கிறதுக்கு ரெண்டு கால்ல எப்படி
ஸ்ட்ரெஸ் ஆர் டிப்ரெஷனாக இருந்தீங்கன்னா உங்கள் உடம்புல ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன்ஸ்ல கார்டிசல் அதிகமாக இருக்கும் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன்ஸ் உங்கள் உங்களுடைய எடையை அதிகரிக்கவே தவிர எடையை கிடைக்க விடாது நம்ம வெயிட் குறைக்கிறதுக்கு நம்ம டெய் டெய்லியும் ஒரு சிம்பிளான விஷயம் பண்ணாலே போதும் ஒன்றும் இல்லைங்க டெய்லி வெயிட் பாருங்க டெய்லி வெயிட் பார்த்தாலே போதும் உங்க வெயிட் நீங்க வெயிட் லாஸ் கோல் வெயிட் லாஸ் ஜேர்னில போயிட்டு இருக்கும் போது வெயிட் குறைஞ்சதுன்னா உங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனா இருக்கும் ஒரு மனசுக்கு மகிழ்ச்சி ஆனந்தமா இருக்கும் அதே திடீர்னு வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு ஃபேட்டி ஃபுட் பார்த்தாலோ ஒரு ஆயில் ஐட்டம் பார்த்தாலோ சாப்பிடக்கூடாதுன்னு தோணும் தானா ஒரு கண்ட்ரோல் வரும் அதனால கண்டிப்பா வெயிட் லாஸ் அச்சீவ் பண்ண நினைக்கிறாங்க டெய்லி வெயிட் பாருங்க அது மாதிரி வெயிட் லாஸ் அச்சீவ் பண்ண நினைக்கிறவங்க ஏற்கனவே நீங்க வெயிட் கம்மியா இருக்கும் போது போட்டு இருந்த ட்ரெஸ்ஸ வீட்டு அலமாரியில பீரோக்கு வெளியில மாட்டி வைங்க ஏன்னா நீங்க வெயிட் கம்மியா இருக்கும் போது ட்ரெஸ்ஸை பார்க்கும் போது எல்லாம் வெயிட்டை குறைக்கணும் குறைக்கணும்னு உங்களுக்கு தோணும் அந்த மோட்டிவேஷனே உங்களுக்கு ஈஸியா வந்து வெயிட் குறைக்க வைக்கும் எல்லாத்தையும் விட ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் கன்சிஸ்டன்சி ஏன்னா வெயிட்ல அச்சீவ் பண்றதுக்கு மிக முக்கியமான தேவை பொறுமை ஏன்னா இப்ப இருக்கிற மாடர்ன் லைஃப்ல எல்லாமே வந்து மக்கள் உடனே உடனே நடக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க ஆனா வெயிட்ல வச்சு எல்லாம் பண்ண முடியாது ஏன்னா வெயிட் வந்து உங்களுக்கு பொறுமையா வருட காலமா ஏறிட்டு இருந்திருக்கும் அவ்வாறு வருட காலமா ஏற்று வந்த வெயிட்ட அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு ஃபோர் டு சிக்ஸ் மந்த் ஆகும் உங்களுக்கு ஃபுல்லா குறைக்கிறதுக்கு அதனால வந்து வெயிட் விஷயத்துல இன்னைக்கு இன்னைக்கே குறைச்சா ஆகணும் ஒரு வாரத்துல குறைச்சா ஆகணும் நினைக்காதீங்க அவ்வாறு குறைச்சிங்கன்னா குறைக்க முடியலையே அந்த ஏக்கம் குறைக்க முடியலைங்கிறே ஒரு 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 விரக்தி உங்களை வந்து இன்னும் ஸ்ட்ரெஸ் ஆக்கி வெயிட் குறைக்கிற பாதையில ஒரு தடங்களை ஏற்படுத்தும் அதனால வந்து பாத்தோம்னா எப்பயும் ஃபெட்டப் ஆகாதீங்க எப்பயுமே வந்து மனசை விட்டு கொடுக்காதீங்க இந்த முயற்சிகளை விடாதீங்க மேசில விடாம தொடர்ந்து கன்சிஸ்டண்டா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணும் போது வெயிட் குறைவது உறுதி உங்களால வெயிட் குறைக்க முடியும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதா நினைக்கிறேன் இது மாதிரி ஆரோக்கியம் காக்கும் செய்திகள் உங்கள் வீடு தேடி விட பப்ளிக் டாக்டர் சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பார்த்த அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்